வணக்கம் சக்கர பொங்கல் ரெசிபி தான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு வந்து நான் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு கால் கப்பு வந்து சிறுபருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒன்னே கால் கப்பு வந்து வெல்லம் அப்புறம் முந்திரி ஏலக்காய் உல திராட்சை ஒரு கப்பு பால் நாலு கப்பு தண்ணி அப்புறம் தேவையானது நெய் நான் இந்த பைத்தம்பருப்பு வந்து ஏற்கனவே ரோஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் ட்ரை ரோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து என் அண்ணி கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது எப்பவுமே பருப்பு வாங்கின உடனே அதை நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி நம்ம சம்படத்தில் மூடி வச்சுருந்தோம்னா நம்ம வெண் பொங்கல் சக்கர பொங்கல் செய்யும்போது டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்கேஸ் அதை ரோஸ் பண்ணாதது அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து நெய்யில் வறுத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பருப்பையும் அரிசியும் ஒன்றா கலந்து தண்ணியில் நல்லா களைஞ்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அரிசியும் பருப்பையும் ஒன்றா களைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாலு கப்பு தண்ணியை வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஊற்றிடலாம் நான் வந்து குக்கரில் ஓப்பன் குக்கிங் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்டே பொங்க பானை இருந்துன்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ தண்ணியை ஊற்றிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணாமல் அப்படியே ஓப்பனாக குக் பண்ணலாம் அரிசியும் பருப்பும் நம்மளுக்கு தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சி நல்லா தெளிவாக தெரியுது நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் பாலும் வெள்ளமும் சேர்ந்து கிளறிடலாம் நீங்கள் குக்கரில் வேக வச்சு கூட நீங்கள் வெந்ததுக்கு அப்புறமா மசிச்சுட்டு பாலையும் வெள்ளமும் சேர்க்கலாம் நான் வந்து இப்படி ஓப்பன் குக்கிங்கில் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டுத்தையும் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு கப்பு காய்ச்சின பால் எடுத்திருக்கேன் ஒன்னே கால் கப்பு வந்து வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நல்லா கிளறிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுடலாம் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்காது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்காது நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த தண்ணி அளவு பார்த்து ஊற்றியிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பு திராட்சையை நெய்யில் தாளித்து கொட்டிடலாம் அடுப்பில் நெய் காஞ்சிட்ருக்கு அதுக்குள்ளே நான் வந்து இங்கே முந்திரி பருப்பு உள்ள திராட்சை எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் வந்து நான் தோல் நீக்கி விதைய மட்டும் போட்டிருக்கேன் இந்த ஏலக்காய் தோள்களை வந்து நான் இப்போ வந்து நம்ம எப்பவும் போடுற தீ தூளில் போட்டு வைப்பேன் ஸோ தட் அது வந்து கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் இப்போ இதை மட்டும் நம்ம நெய்யில் போட்டு சக்கரை பொங்கலில் தாளிச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம நெய்யில் முந்திரி பருப்பும் உலர் திராட்சையும் தாளிச்சிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம போட்டுட்டு நல்லா கிளறிடலாம் உங்கள் கிட்ட பச்சை கற்பூரம் இருந்தால் அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல மனம் கொடுக்கும் ரொம்ப சுவையான சக்கரை பொங்கல் ரெடி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்